welcome sa ating pong online uh, series dito po sa ating pinag-uusapan na um, magandang topic. It's the real battle. At uh, pag pinag-usapan natin itong real battle, it's a battle na kung saan ay uh, dapat nating kaharapin. Especially we are living in this world na uh, self-centered environment. People are trying to, all, all of us, kasama tayo, parang we're trying to elevate yung, yeah, elevate yung ating sarili sa lahat ng sitwasyon. Uh, I'm talking about social media. I'm talking about the influence of social media and technology sa ating kapanahonan na when we, uh, I mean, show ourselves to the community and to the rest of the world, uh, to the environment na meron tayo sa technology, parang minsan ang focus natin ay ating sarili. Parang ganun eh. So, fam- fam- family and lahat Parang ganun. So, uh, what the point of this message, the point of this series is for us to live a Christ-centered life even in this self-centered environment. All of us, lagi tayong dadalhin sa sabihin nating makasarili o anuman. Pero kahit sa ganyan po ang ating kalagayan, I mean, dadalhin tayo ng Panginoon sa area na kung saan ay tama pa rin yung ating pagtugo na maganda pa rin. In reality, ito po yung nangyayari. They are the technology and social media changing how we receive information. Um, diba? Hindi mo na kailangan manood ng TV. Andiyan na sa social media kasi may mga streaming na sila. Uh, pero karamihan, dami mong na, nababalitaan. Alam mo yung last time, nag-aabang ako ng announcement ni Duterte dun tungkol sa, sa extension or ano man, yung ECQ or GCQ whatsoever. Kala ko live na pero para inedit lang sabi ko parang hindi pa may binabanggit na inedit lang pala sabi ko grabe no mga tao anyway that's social media and technology and also uh, it changes also how we relate to people especially pag mayroon tayong nakita na mga circumstances nila the way we we relate to them is based on dun sa nakita natin na minsan parang uh, dapat ay hindi ganoon and also we how we see ourselves Especially pag na-compare natin yung sarili natin sa ibang mga tao, ay, grabe sila, no? Grabe, parang ganun. And also, uh, dahil dyan, parang ang tingin natin sa ating sarili ay hindi na masyadong mataas yung the way we value and the way people uh, valued us uh, lahat noon at ngayon. Uh, at ang bottom line nito, even this technology and social media changing our perspective and even our belief about God. So, the goal is dalhin tayo sa tama at alisin tayo doon sa nagkukonsume na way of living na dapat ay hindi tayo makonsume ng environment, ng selfie environment na to, kundi tayo ang mag-influence sa mundong ito. And that's our goal, that's our desire na mag-influence tayo ng mundo, hindi tayo yung ma-influensyahan. So, yan yung purpose. And from this series, uh, uh, from, in this series, I'm influenced by this book na nabasa ko matagal na. This book, nabili ko itong librong ito sa, sa Beyond Borders din, uh, sa Malaysia, 2017. And nung habang nandun ako, for four days kaming nandun, I was able to read it and malaking influence sa akin. So gusto kong i-share. And this experience, ay, uh, this outline ay galing dyan sa libro, pero the rest of the explanations ay galing sa aking mga materials na, na meron na gusto kong i-share. So it's an eight message. And um, last Monday, nag-start po ako ng contentment. Ang contentment is the battle, uh, an attitude na kung saan ay lalabanan natin na himbis na makontento ay laging nagkukomplain. So dahil meron nakikita sa social media, so parang, ay kulang pa ako. Parang, ah. So ibig sabihin, instead of worshiping or thanking God with what you have, you are trying, you are complaining now because you you compare with others so yun yun attitude so ito yung attitude that in uh, talagang tinakal natin last monday and also tuesday intimacy ang pinag-usapan natin marami ngayon ang gusto lang ng like pero yung mga nagla-like sa kanila wala naman silang personal relationship diba marami tayong friends na inad natin sa friend, sa ating friend list pero hindi naman talaga natin kilala in person meron lang tayong mutual na kakilala so parang uh, inad na rin natin so ang perspective ng intimacy is ang mundong ito is nire-replace yung real love dun sa like ng ibang tao and that should not be uh, allowed sa ating pamumuhay dito sa sa mundong ito kahapon ito yung pinag-usapan natin authenticity 
at itong authenticity it's more of you you fight the temptation <laughs> Laging nandyan, nag-yield sa atin to, to live a filtered life. Pag sinabing filtered life is, uh, ayaw nila na makita na merong, ayaw mo na makita ng mundo na merong labahan sa likod or something na not so good na background. So, di ba, may mga examples akong binigay sa inyo. So, I'm trying to to, em, to impress other people na ito yun. Oh, maganda, parang ganun. So, pag itong angle na ginamit natin ay hindi maganda, ang gusto lang natin ipakita ay yung maganda. So, ay, ayoko nito pag nag-selfie. Ako gusto ko to kasi maganda or yung ilong ko masyadong malaki. So, ah, ito, ito, ito. So, parang sa, sa ganung mga moment, ang ginagamit natin ay yung, ah, uh, nakakalungkot kasi parang, Diba? Halimbawa, yung, yung angle na yan Nakikita nyo ba yung angle na yan? Minsan, ang authenticity is Ayaw natin ipakita yung real, yung harapan Kasi hindi masyado Ang gusto natin ipakita ay uh, pwedeng ito Yan Yan, sorry ha eh, illustra- Illustration lang ito Hindi ito pagpapakita So talaga ibig sabihin, malaki yung mukha ko Diba? Pansin nyo ba? So dahil malaki ang mukha ko Parang ko, <laughs> hindi na talaga siya Ayaw ko ipakita yung kalakihan ng mukha ko pero dahil ang tao, dahil hindi masya, dahil filtered ang buhay, pinipili na yung makakabuti lang sa atin. Nakita nyo ba yun? Illustration lang yun. Pero ang, ang point is, sana maging authentic tayo. Makita nila na real kung anong nakikita na kahit may pimples. Okay lang. I mean, basta real authenticity. So parang, in, huwag mong hiya, hihintayin na, um, I mean, mag, maging fake ka sa harapan ng tao. Kasi ang pinaka gusto natin ay yung approval ng ating Panginoon sa harapan niya. We are ah, glorious. And if we have the Lord Jesus Christ sa ating buhay, hindi na natin kailangang mag gumamit pa ng ibang veil, sabi ng 2 Corinthians, kailangan natin yung righteousness ni Jesus Christ na nasa ating puso. And that's enough already. Amen, amen, hallelujah, ang dami explanation And this evening, Thursday evening, ito yung pag-uusapan natin, yung word na compassion. Compassion. At yung compassion na yan, maraming nakaka-relate sa atin. Um, ito, dahil social media ang pag-uusapan natin, uh, sa compassion, ginawan ko ng uh, title at na-share ko po ito. Ang compassion title natin is Shifting from Selfie. Ay, grabe no? Shifting from Selfie to Empathy. Okay, Shifting from Selfie to Empathy. Nowadays, pag pinag-usapan natin yung selfie or empathy or se- selfie because we are living in this selfie environment or self-centered environment karamihan ang lagi nating sinasabi is myself I mean, yun yung, yun yung ating tinitingnan at ito ang observation ng karamihan ngayon most forms of social media makes us observe or make us observe obsess, more obsess with our obs- ourselves So, ibig sabihin, everything na dinadala sa atin is yung sa sarili natin. Di ba, gusto natin maging uh, look good, not just feel good, but also look good sa ating sarili. Yun yung dinadala ng social media sa atin. Okay, so, uh, at point, parang uh, makasarili itong point, itong, itong idea ang dinadala sa atin. So, that's why, siguro, ewan ko, familiar kayo doon sa statement na to. Me, myself, and I. Me, myself, and I May mga nakita ako sa album na nag Yung album nila sa Facebook Pag tinatag nila Itong ako lang ito So, me, myself, and I Wala nang iba Ibig sabihin, puro me Wala akong kasamang barkada Doon sa album na yun uh, Lahat makikita nyo puro sarili ko Puro, uh, pwedeng makita Puro selfie, puro ako Wala nang ibang makikita Walang ibang background At pwedeng sabihin natin Wala nang iba Kundi, uh, ibang tao lang Diba? So, ibig sabihin, uh, walang ibang tao, ako lang. At dahil dyan, mas lalo tayo nasasabi na parang we, we prioritize ourselves. At yung pag-uusapan natin yung compassion, nawawala na. Kaya ang topic natin tonight is yung shifting from selfie to empathy. Kasi ang, ang perspective ng mundo ay sarili. Unahin yung sarili. Pero ang perspective ng Bible is you show compassion, sympathy to empathy to others. Ibig sabihin from focusing sa yung sarili, lilipat yan sa iba. And that is the command of Jesus, di ba? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Yung second commandment, I love your neighbor as yourself. 
Ibig sabihin, hindi lang puro sariling iisipin mo, kundi you love others. Nalala nyo po yun at dun yung patitignan natin later on. So, ang reality pa, isa pang reality nowadays is, rinitrain tayo, our bodies, to become more and more and more self-centered over time. Yung we're trying to to make things or uh, lahat ng mga bagay para lang at least maging makuha natin yung attention sa karamihan na, ng mga tao. Ako honestly nag observe po ako ng mga likes, mga mga post. Tapos pag tinitingnan mo, yung ang gusto ng mga tao ay yung makafocus sa kanila. General po ito, wala akong tinutukoy. It's a, it's a study na pinapag-aralan ko uh, based sa mga materials na gusto kong idalhin sa inyo sa mga susunod. I'm structuring a study or a material or a module sa online na uh, part ito ng pag-aaral. Pag so, pinaunahan ko na po na ang mga tao ngayon parang laging, yung parang iniisip ay sarili. At ang malaking factor dyan, aside from the una, di ba, sa atin, inuna natin sarili, which is part of the sinful nature that we have. Uh, walang others yan, walang Diyos, atin sarili. So, naka, nakadagdag pa yung social media dahil sa nakikita natin, sa compare at sa lahat ng bagay na parang naging part ng ating everyday thing. Lalo na yung word na selfie. Um, kanina nagbibigay po ako ng illustrative materials dito sa inyo na nagsiselfie ako. Okay. Uh, pag sinabing self nagsi-self ako sa inyong harapan, uh, baba, um, baba lang ah. Ewan ko kung mapapansin niyo. Uh, kung makita niyo ako, uh, ang ibig sabihin ng selfie kasi ay ito. Ah, uh, yung selfie. Ang selfie ay ito. Ibig sabihin ng selfie is a picture you take of yourself. Halimbawa, yan. Ibig sabihin ako lang yan. Yan yung selfie. Familiar naman tayo diyan. Ibig sabihin, walang ibang... Ang focus niyan, hindi yung libro or yung shurak. Ang focus niyan ay ako. ba diba? Myself. Me, myself. I. Pag tumingin naman ako sa iba, ang focus ay... Ako pa rin kasi kahit... Hmm, ako pa rin ang nakikita nyo. ba diba? So, yan yung ibig sabihin ng selfie. So, sa ating panahon ngayon, because of this technology, it, I mean, allows us to embrace... Selfish, uh, selfish Ibig sabihin tayo yun uh, Sarili natin yung iniisip natin And with that Hindi yun I mean Hindi yun po kagandahan Kasi dinadala tayo talaga sa Hindi biblical na way na pamumuhay natin Sa mundong ito So yan yung ating kinab, 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 I mean environment Na talagang nandito na tayo sa ganyan Diba? Kahit mga bata eh, um, I mean, it's, this is just my observation. I'm not judging those people na nagpo-post nun. Pero this is just part of illustrative material. And it may be a reality sa inyo or hindi. I, I, I mean, this is just part of study. Uh, ngayon, nakakarapansin, diba? TikTok, Instagram, Facebook, meron mga bago. Uh, diba? Ang ibig sabihin, when you post something, you want to attract other people to your status or post. ba? Diba? So, karamihan yung ganun. For example, traffic. Gusto mong mag- mag-post ka. Gusto mong maka-attract na, oh, saan ka papunta? So, gusto nilang pag-usapan. Hindi mo lang expression na nararamdaman mo, kundi gusto mo rin na mag-cater ka ng, ng audience or anything na dun sa sitwasyon mo. I mean, that's your own life. That's, we have, pri- pri- hindi privacy kasi public na yun eh. We have our own life, we have our own uh, expression of ourselves and okay po yun sa atin yun. Pero, ang category po natin dito is we're Christian. So, that's why we are living in this environment, self-centered environment. So, ang ating klasing pamumuhay dapat ay hindi yung pamumuhay ng ginagawa ng mundo, kundi yung life na kung saan God has redeemed us or saved us to live in this world and to let the light that is in us na magshine. Hindi tayo yung liwanagan ng mundo. Ay kasi hindi naliliwanag yung mundo, madilim yung mundo eh. Tayo ang magliliwanag. Pero in return, ang nangyayari, tayo ang natatabunan ng dilim ng mundo because uh, I mean dahil nga, hindi tayo masyadong nagsashine. Okay? So, ang desire natin in this real battle is to really um, show an attitude, uh, be intentional with our living, especially in this kind of um, environment. And that is turning, ito yung point natin, or shifting 
shifting from selfie to empathy. I mean, the Bible ibig sabihin, you do good works. You 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 let others, I mean, feel that you you are concerned that you, I mean, mahal mo sila. Yun po yung sinasabi natin. So we're talking about compassion. We're talking about something na dapat nating iparamdam sa ibang mga tao. And by definition, ang um, compassion is sympathetic pity and concern. Sympathetic is meron kang sympathy. Uh, concern for the sufferings o yung mga nararanasan na misfortune ayon sa iba. May mga definition na bad luck. <laughs> I mean, meron silang nararanasan ganyan. You, con- you show concern. Uh, di ba may mga moments ngayon na meron nang nararanasan, gumagawa pa ng eh, guma, eh, bawa, may, may nararanasan ibang tao, may hindi maganda. D- meron nang hindi nag- magandang nararanasan, pero nagdadala pa ng moment na uh, I mean, mag-attract pa ng sarili or mag-focus pa sa sarili nila, hindi yung dun sa mga nar- nakakaranas ng mahirap. So parang ibig sabihin, ako rin, meron ako nararanasan ganyan. Ang, ang point doon is nilalayo doon sa da, himbis na meron ng concern sa iba nalalayo pa rin dahil sa influence ng social media yun po yung gusto nating tingnan so that's why it's it's a uh, it's an attitude to a desire to ship uh, your uh, an attention to your life to others ibig sabihin hindi na natin muna masyadong iisipin yung ating sarili kundi iisipin natin yung iba And that is the one of the messages of the gospel or the implication of what we receive. Ito yung, kung titignan natin yung sympathy or sorry, yung, yung compassion, it involves two words. At gagamit po tayo ng etymology this, this evening. Yung una ay yung sympathy. Anong ibig sabihin ng sympathy? It is shared feeling uh, usually of sorrow, naawa ka, nahabag ka, makuawa naman siya. At meron kang compassion sa ibang tao. So when you begin to understand this word, especially from the word compassion, parang nawawala na yung attention sa sarili mo. Okay? So when you entertain this word, at least, salamat sa Panginoon, kasi God is allowing us to shift our attention to not from ourselves to others. Oh, pag nag-involve tayo sa ganong pag-aaral, nakakatuwa kasi ito talaga ang ginagawa. So, ibig sabihin, the purpose of this is later on, dalhin tayo ng Panginoon sa pag-concern natin sa mga taong nasa palibot at hindi lang puro sarili, hindi lang puro me, myself, and I. Alang ganun. This leads to another level of expressing that compassion. Ito yung empathy. Yung sympathy ay naawa ka. Okay, doon sa tao. Ngayon, ang empathy mas malalim. It's ability to put yourself in the place of another and understand someone else's feelings by identifying with him. So ibig sabihin you are putting your um fit into uh, his or their shoes. Ibig sabihin isipin mo kung ikaw ay nandoon, anong gagawin mo? Anong mararamdaman mo? Diba? So, anong una mong gagawin sa ganong sitwasyon? So, yun yung tinatawag na empathy. So, with that, yung dalawang salitang yun, pag na-apply, syempre, sympathy, dun, dun yung pinagmumulan. Yung empathy, yun yung application na parang i-apply mo na talaga na hin- ano kaya, parang hirap ng kalagayan niya. Kasi iniisip ko, eto yun na. So, ibig sabihin, yun na yung tinatawag na mas lalo nating makita na, ah, eto na. Eto na, mas lumawak yung compassion sa buhay ng bawat isa sa atin. Talang iisipin natin yung ibang mga tao. Hindi lang maawa tayo, kundi mag act out tayo at ipapakita natin na tayo po ay anak ng Diyos at hindi lang nakafocus sa ating pong mga sarili. And from that um, statement or introduc- introduction, I'll be uh, bringing you to a passage na familiar ang bawat isa sa atin but I'll be reading as well because sa mga hindi pa nag-devotion, I mean, maganda pong basahin po ito. Uh, kung wala pa kayong time kanina, maganda rin po itong basahin natin. So, from the book of Luke, chapter 10, verses 25 to 37. Sino ba nakakaalam ng verses ng verses na to? Alam niyo po ba kung anong verses na to? Kung sino man ang nakakaalam, bibigyan ko ng, <laughs> ng like. Ito po ay patungkol sa Good Samaritan. So, uh, tulad po na nabanggit natin, it's a Good Samaritan. Ito yung moment na kung saan itong Samaritanong to ay... Uh, may moment siya sa life na parang iniisip natin na oh, ano kayang gagawin ko? Ano kayang gagawin ko? At ito yung moment na talagang uh, ayun 
pinakita niya yung kanyang love and care sa mga sa tao. Hallelujah. Praise God. So let's read these verses. Sabi ng verse 25. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, What must I do to inherit eternal life? Oh, sabi ni Jesus, What is written in the law? How you how do you read it? Sabi nung lalaki, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself. Imagine yan, yung parisis, oh sorry, yung lawyer or yung teacher of the law, kabisado, alam niya. Okay? Sabi ni Jesus, You have answered correctly. Sabi ni Jesus, Do this and you will live. He was asking how to inherit eternal life, di ba? Sabi niya doon, What must I do to inherit eternal life? Pero sabi ni Jesus Christ, alam niya, binang sinagot, and sabi ni Jesus Christ, do this. Ibig sabihin, love the Lord your God, love your neighbor as yourself, and you will live. Sabi ni verse 20, but he wanted to justify himself, so he asked Jesus. Ibig sabihin, alam naman niya yung sagot. Pero sabi nun, who is my neighbor? Sabi niya, love your neighbor as yourself. Ito na yung scenario na nababasa natin, the parable of the Good Samaritan. So, before going to the parable itself, ang background sabi dito ni Jesus Christ, parang sinasabi niya na itong teachers and parishes of the law being known as prominent person or individuals during Jesus' time, sila yung parang alam nila, pero they're, they're trying to... to trick Jesus and debate with Jesus about these things pero alam naman ni Jesus Christ yun. so in reference and also in answer to their question or his inquiry ang unique dito sinagot ni Jesus through parable at when Jesus said these parables it was a direct direct sampal Yeah, toto. It was a direct sample sa kanila <laughs> kasi parang mm, yun, 'di ba? So hindi niyo ginagawa 'yan, parang ganoon. So let's read. Let's, so makita natin yun yung context yun. So ibig sabihin in we should understand and interpret itong parable of the good Samaritan in relation to the inquiry of this teacher of the law. So uh, we should not isolate this Uh, parable or chapter 10, 30 to 37 outside of the question of the teacher of the law or verses 25 to 29. So, karamihan kasi nilalayo itong context na to. So, parang sineseparate at ininterpret ng, yeah, separately. Pero we should not do that kasi namawala dun sa pinag-uusapan at sa context. God, I mean, Jesus Christ himself, after um, getting that inquiry and mindful, uh, may divine Wait sa mind nitong taong ito kasi oh, he want to justify himself sabi ng verse 21 sinagot siya ni Jesus with this kind of parable okay, lagyan lang natin ng perspective sabi ng verse 30, at least yun yung premise natin in understanding well itong verse na to sabi ng verse 30 a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him and went away leaving him half dead A priest happened to be going down the same road and when he saw the man, he passed by the other side. So he saw the man. Verse 32. So you saw to a Levite when he came to the place and saw him pass by the others on the other side. Pansin niyo mo. The priest saw, pero pumunta sa ibang uh, way. Ganun din yung Levite. Pumunta rin sa ibang way. Verse 33. Ito yung verse 30. But the Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. That's the definition na binabanggit natin kanila, yung compassion. Pansin niyo po ba? He took pity on him. Pansin niyo po, yung una mga statement is, when he saw. Kanila, uh, when he saw him. So, nakita nung priest, nakita nung Levite, pero itong, and then they went another way. Etong Samaritan, as Jesus, uh, I mean, told them, uh, this this uh, this teacher of the law, at the same time, itong crowds na nasa palibot niya, including his disciples, inner circle, sabi niyo dan, he took pity on him, he went to him and bandaged his wound, pouring of oil and wine, yung oil kasi nakakagaling yun ng sugat, at yung wine ay fermented wine yun, so may, 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 may healing may healing uh, instinct, may healing power, parang ganun, yung oil and wine. 
Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. At meron pang kwento, sabi dito. The next day, he took out of the denarii and two denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for an extra expense you may have. Sabi ni Jesus Christ, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? So, the expert in the law replied, yun ang tanong sa kanya, teacher of the law, the one who had mercy on him. Okay, so, pity, compassion, mercy. Ang, ang definition na dito is, mercy na. Uh, ang sabi nung binasa natin kanina, ang ginawa ng lalaki is, he took pity on him. So, another level of compassion ay hindi lang karon nagkaroon ka ng pity, kundi nagkaroon ka ng uh, mercy. Sabi doon, no? The one who had mercy on him. Compassion. So, it's a, a words na ginagamit na parang ito yung ginawa ng lalaking ito. Sabi ni Jesus, Go and do likewise. Alam nyo po, ang mga teachers of the law, ang mga Pharisees during those times, including Sadducees, leaders ng mga panahong yon when he uh, entered the Greco-Roman world, that's the context of Jesus Christ, or that, that's the environment. When, when Jesus, I mean, positioned himself and do his ministry, yan yung kultura niya. So, ibig sabihin, these teachers of the law, uh, these Pharisees were living a life or a life that's not really according to the law and according to the prophets. They knew the law because they were teachers, they were expert, pero ang application ng law ay hindi ka nalang ginagawa. Hindi nila ginagawa. Kaya, yung, yung sabi ni Jesus Christ, di ba? Yung una, tinatanong pa lang si Jesus Christ kung ano po yun. Ang sabi niya ay, eto, uh, do this and you will live Do this and you will live At ang sabi niya dito sa pinakadulo Ganun din eh Go and do likewise So ibig sabihin Alam nila yung law Pero hindi nila ginagawa Walang application Napapansin nyo ba yung ibig sabihin So the point here is that uh, Dahil ang atensyon Na gusto ng mga Pharisees Ay para lang sa kanila So that's why when Jesus entered the scenario Nagulat sila parang kasi yung attention ng madlang, madlang people, ng mga tao during those times and the crowds and the entire ay nakafocus na dun sa teacher, great teacher na si Jesus. At because of that, uh, parang nawawala na yung attention sa kanila. So eh, lahat ng puntahan ni Jesus Christ, uh, he was teaching, he was doing miracles, yung mga parish andan dun din. Kasi gusto na lang i-trick yung mga tao na ay uh, even Jesus about their their knowledge about the law, the Old Testament and the prophets. So parang ibig sabihin, dahil na wala na sa kanila yung focus. So gusto na lang ibalik sa kanilang sarili. Eh dahil alam ni Jesus Christ yun. So with this parable, sabi niya na ang isang tao na nagbigay ng atensyon at ng extend ng help, hindi lang tinignan, ay yun po yung pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Imagine nyo po yun. Yung parang, ibig sabihin, uh, totoo po yun, sabi ng isang pastor, ang pag-click ay madali lang. O, oh, pag-click lang, madali lang. Mag-like ka lang, mag-subscribe. Madali lang yan. Pero ang compassion, or you express compassion, ang daming efforts kang gagawin. Ah, diba? So, mas dun ka na lang sa, I mean, diba? Sarili mo na lang isipin mo kasi hindi ka masyadong mahihirapan. Pero when you show compassion and mercy, maraming efforts yan. At dahil dyan, uh, maram, dahil ayaw na mag-exert ng effort, dun na lang pumupunta sa mas madali na kung saan ay parang lagi nakafocus sa sarili. So, when we follow Jesus Christ and live in this self-centered world, God is allowing us to have this kind of attitude or part of our, I mean, Christianity na makita natin yung character sa ating mga sarili na hindi lang sarili ang ating inisip. Just imagine, I mean, when Jesus died on the cross, pwede niyang in the click of his head, di ba? Tawagan niya yung kanyang mga armies in heaven and then lahat nung tumitilig sa sa during his last, last hours, pwede niyang gawin yun. Pwede niyang gawin. Diba? Nung pinapalo siya, naka, nakapiring siya Hit us, prophesy, who hit you 
I mean, kayang gawin yun, pero because of God's love and sacrifice and compassion to that people, to those people, and to us as well, to the world, to the sinners, ginawa yun ng ating Panginoon. Hindi niya inisip yung sarili niya, di ba? So, ibig sabihin, when you show compassion, you are showing out of yourself because we are not that kind of person in our nature. Makasarili tayo sa ating nature. Pero pag nakaranas tayo ng pag-ibig ng Panginoon, dun na, na mold yung ating puso, dun yun na mold yung at uh, What I'm trying to say is, ano, genuine po ito. Ang, ang, ang gusto kong sabihin is genuinity natin, yung authentic na hindi yung pagpapakita lang ng tao na para, uy, galing naman niya, ano, para sumikat tayo. Hindi. Kundi ang pagtulong natin kahit walang nakakikita ay ginagawa pa rin natin. Meron, merong series ako dito sa Sermon on, on the Mount, pwede nyo rong i-check. So what I'm trying to say is, uh, ito yung sinasabi ng Panginoon na kahit walang nakakita, kilala mo, yung inyong kapatid o kapitbahay o yung sino man at nagpapakita ka pa rin ng compassion at hindi mo sin- iniisip ang sarili mo. ba diba? Ngayon, napapansin natin, maraming tumutulong pag may nakakamerang nakafocus or may, ba diba? Okay naman yun kasi siyempre, for example, may, tulad ng binanggit ko la- last time ata sa giving alms, yung when you give, don't let your other hand Uh, don't tell your other hand na binigay mo yon parang ganun. Pero siyempre, sa ating, alimbawa, merong foundation na gift giving ka at merong mga sponsors yun. So, kaya binibigyan natin ng documentation, gumagawa tayo ng documentation para sabihin nilang, binigay talaga natin yung tinulong. So, y- yun, yun yung purpose of documentation o hindi yung sa pagpipicture lang na, uy, magsigat, ang galing naman nila. So, uh, pwede rin, pero ang point is, hindi yun makasarili. More of, Um, sabihin natin proper documentation and support also or yeah parang in honor dun sa mga supporters natin para sabihin nila na oh meron din talang natulungan pero I mean that's the way na para sabihin natin nilalayo tayo dun sa ating sarili kasi nagtumutulong na tayo so meron kaming uh, usapan kanina sa uh, ALSM Church um, Foursquare Church uh, sa sa um, Nabaliches, yan, si Nabaliches. Uh, parang Nabaliches kalokan, boundary. Um, si Pastor Ed po ang pastor. Maganda po yung aming conversation about J- uh, James chapter 2. Yung no favoritism at nagsishow ng genuine love. Yung parang genuine love talaga. Kahit sino ang taong yan, basta siya ay kristyano. At kahit nga hindi kristyano, magpapakita ka ng tunay na pag-ibig sa kanya. ba diba? So... The more na inisip mo yung concern ka sa ibang tao at hindi lang sa sarili mo, lalabas yung tunay na love na binigay ng Panginoon sa atin eh. ba? Diba? So parang ibig sabihin, hindi na yan pag-iisipan na, ay tutulungan ko ba siya? Ah, baka ano, ah, hindi mo naisipin yan. Malalayo na yung kaisipan mo dun sa sarili mo, kundi ang iisipin mo lang yung kanyang pangangailangan. Yun po yun eh. Um, ang pagtulong pala sa kapwa ay hindi po ito yung meron tayo. Minsan kahit wala tayo, pwede tayo magtulong sa ating kapwa. Totoo po yun. Ako po, nagpapasalamat sa Panginoon kasi ilang beses ko po naranasan na meron nag-extend sa amin ng tulong. At yung nagtulong sa amin, kung titingnan namin yung status ng buhay, ay hindi rin po, hindi rin po marangya. Simple lang yung buhay. Sabi ko, bakit sila nakakatulong? I mean, di ba? Parang na- nakaka-bless. Hindi ko babanggitin yung pangalan. Pero ang daming tumulong sa amin na, uh, I mean, mo- simple lang yung buhay nila. Talagang uh, nagtratrabaho. Pero salamat sa Panginoon. Uh, wow, hallelujah. Ito yung mga tao talaga na genuine yung pagtulong. Hindi ko naman sinasabi yung nagtutulong na mayaman ay hindi genuine yun. Pero mas lalong masisubukan yung ating pagpapakita ng selfless at pag extend ng compassion sa ibang mga tao kahit tayo po ay hikahos. Imagine niyo po yung sabi ng 2 Corinthians, wala po ako dyan sa verse. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verses 1, I want you to know about the grace that God has given to the Macedonian churches. Out of severe trial, their overflowing joy welled up in rich generosity. Imagine niyo po yun. 
Hindi nila iniisip yung kalagayan nila na hikuhos na nga tayo eh. Mag, huwag na natin yung magbigay pero sila nag-desire pa magbigay para makatulong dun sa sa Jerusalem na nangailangan yung mga simbahan because of persecution. They were dispersed from their original situation so wala silang pagkain. Tumulong yung mga simbahan sa Macedonia including Philippi at in honor po ni Paul yun. So he was, I mean, declaring that the grace of God there was so active the same grace of God na natanggap ng mga Macedonian churches at grace ng Panginoon sa atin ngayon ay parehas, walang pagkakaiba. So, ang pagkakaiba lang yung application. ba? Diba? So, dito natin masusubukan yung ating real thing, real attitude kapag tayo ay handang magtumulong or isipin pa rin natin yung ating sarili. Totoo po yun eh. I mean, uh, It's a challenge. Nakakatuwa po yung mga nakikita natin sa Facebook na pag birthday nila, himbis na sila po ay mag, mag-celebrate, nag back sila sa community, pipili sila ng, may mga ganun, di ba? Pipili sila ng isang foundation o isang organization na instead na mag-celebrate sila, uh, that day, uh, tutulong sila doon sa community, magpapakain, lahat yun. Basta magbibigay ng mga gifts and Uh, according to nakikita natin at least genuine ba? Diba? tapos later na lang sila ulit kakain pero at least nagbigay sila parang ganun and hindi nila unang inisip yung kanilang sarili I don't know kung yun ay popularity pero uh, regardless of their inner motiv- motives din natin alam yun si Lord pero si Lord lang nakakaalam pero the point is merong effort na isipin yung ibang tao the moment that we put that into our hearts others ay alam nyo po, mawawala yung attention natin sa ating sarili at ang iisipin natin lagi is for God's glory at yung ibang mga tao. And that's the application of nung sinabi ni Jesus Christ sa, sa tao na how to inherit eternal life. Pero don't make no mistake, ha? this verse is not about gaining eternal life or salvation. Ito ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating Panginoon. So dahil tayo ay ligtas na, Okay, dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin yung ating sarili, yun ay pagpapakita din na mahal din natin yung ating kapwa kapag nag-spend tayo ng time sa kanila at in-extend natin yung ating compassion, um, mag-spend tayo kahit finances, anything na pwede nating itulong dun sa mga nangangailangan. 'Di ba? Yung uh, nakakatuwa yun eh. So hindi lang yung mag-isip tayo kundi i-act out natin yung ating love sa ibang mga tao. And that's the way na maaalis yung ating atensyon sa ating sarili. And that's the exact feelings of uh, the Levites and the priest. Yung iniisip nila, puro sarili nila. Sarili nila, ano, di ba? Kilala niyo po si Martin Luther King. Siya po yung advocate ng um, uh, liber- liberation or away ng mga whites and blacks ng mga doon sa, sa Amerika. Uh, meron siyang komentary dito sa ating binasa nagdugod sa Martin. Ang sabi niya, the first question which the priest and the Levite asked was the question, if I stop to help this man, pansin niyo, what will happen to me? Selfie pa rin, di ba? Makasarili pa rin. Selfish. Selfie. <laughs> Ibig sabihin, sarili pa rin iniisip. Selfish pa rin. Kung, 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 kung tinulungan ko sila o siya, anong mangyayari sa akin? Anong makukuha? Ano yung makukuha ko dito? So, ibig sabihin, when you do something for others, especially for others, huwag mo nang isipin kung anong benefit sa'yo. Isipin mo na mayroong magbe-benefit na ibang tao. For sure, meron ka benefit na parang yung joy, yung inner, na makakatulong ka. ba? Diba? So, yun yun. Pero ibig sabihin, hindi, ang compassion ay nagsisimula dun sa idea na iniisip mo yung iba, hindi yung sarili mo. Nabansin niyo po ba yun? Yun yung isipan, yun yung question ng Levite at ng mga Levite at ng priest. Pero sabi ni Martin Luther, but the good Samaritan reversed the question, if I do not stop to help this man, what will happen to him? If I do not stop to help this man na binugbog, what will happen to him? Pansin niyo po, I mean, inisip niya yung ibang tao at hindi yung kanyang sarili. Pag inisip natin lagi yung ating sarili, hindi po natin maalis yung ating klasing pamumuhay dito sa mundo na selfish, kundi mas lalo lang natin i-embrace yung sinasabi ng environment na me, myself, and I. Pero the moment 
na inisip natin yung ibang tao, hallelujah, sa lahat ng ginagawa natin, ay, wow, dadalhin tayo. I mean, hindi tayo alisin dito, pero we can still be productive and live a Christ-centered life even in this selfish environment. Pag sinabing selfish environment, iniisip lang puro sarili. So parang ang point is, ang lagi natin iisipin ay magbe-benefit yung mga tao. Magbe-benefit yung tao. Uh, makakatulong sa kanila. Magiging encouragement sa kanila. Maiibsan yung kanilang nararamdaman because of our health. I don't know kung anong means natin. Uh, lalo na ngayon, wala masyadong finances. Pero whatever it is na pwede natin gawin na tulong sa ibang tao, do it. Kung ano man yung nire-reveal ng Panginoon sa atin na way na makatulong sa ibang tao, do it. Uh, yung prayer, malaking tulong. Yung pagtulong ng konting uh, bigas, makakatulong yan. Yung pagtap ng balikad sa mga nararanasan nila, uh, makakatulong din yan. Sa lahat ng bagay na pwede nating gawin, do it. And naniniwala tayo na during this process, hallelujah, ang ating klaseng pamumuhay ay talagang hindi selfie na, hindi self selfish, uh, selfless. Kasi ang unahin natin ay yung ano ang ating maitutulong sa kanila. When we begin to think that way or to have that kind of mindset, I believe, I mean, people will, even yung mga hindi mananampalataya will see that Wow, I would like to have that kind of mindset. I would like to have that kind of thing. Meron pa akong sinusundang mga post sa Facebook. At um, nakaka-bless, di ba, may mga tumutulong sa pastor. Salamat po mga members. Hindi, I'm not speaking dito sa Capital City, pero in general, may mga tumutulong din po sa amin. Pero I'm speaking of general church. Um... Ang dami pong tumutulong sa mga pastors At uh, in return, may mga pastors din tumutulong sa mga members Pero nakakatuwa na Pag nakipapansin mo na Meron akong kaibigan, nanonood ngayon Kilala niya yung sarili niya na, uh, Merong members talaga nagsusupport sa kanya At talagang consistent uh, Sabi niya, blessed daw siya na pastor at tinutulungan ng member may, Ang unang reaction dun is uh, How to be you pastor Parang ganun, di ba? Pero hindi, hindi how to be you eh. Parang ang sarap pa lang maging, maging member dyan. O totoo yun, hindi yung ang sarap maging pastor. Kundi ang sarap maging member. Kasi ang sa, mas masarap ang feeling nung nararamdaman, nung nagbibigay at nag express ng compassion kaysa doon sa tumatanggap. Amen. So ibig sabihin, praise God din, at least na-train natin yung ating mga members to have that kind of thing na mag-extend na lang ng compassion. Hindi lang tayo yung beneficiary, kundi ibang mga tao. Para ang point is, instead na sabihin na ang sarap na magpastor dyan, ang sarap na lingkod na Panginoon na ganito na uh, well-provided sa lahat ng ganun, pero balik ka rin natin, ang sarap ng feeling na maging member na nakakatulong ka. So, ibig sabihin, hindi mo na inaalis mo yung attention mo sa sarili mo na ang sarap na maging pastor, kundi ang sarap na maging paano ka, paano maging member dyan na ganun yung attitude. Wow, yun po yun para sa, so praise God sa mga tumutulong talaga na instead na mag, maramdaman yung, nararamdaman nung tinutulungan, gusto natin na maramda, mag, maging, magkaroon ng pakiramdam nung tumutulong. Huh? Kasi, I mean, wow, hallelujah Ang iniisip ng tumutulong ay hindi yung sarili niya Kundi yung tutulungan niya And when we begin to, exp- to do that Ay, hallelujah, double portion ang tawag po doon Salamat doon sa pastor na uh, Nakakatuwa And nagbe-benefit po yung Ang bawat isa, hindi lang yung pastor na tinutukoy ko Ang bawat isa sa atin So, I mean, praise God kasi yung member na yun na train. Hindi naman na pag may problema ko, tulungan mo ko. Hindi. Talagang na-bless dun sa mga ministry ng pastor na tinutukoy ko at talagang nag express siya ng iniisip niya yung ibang tao pero ang tinutukoy niya yung pastor niya. Pero, ibig sabihin, that kind of attitude nung taong tumutulong ay wow, nakakahawa. Nakakahawa at nakakabless. At salamat sa Panginoon kahit yung pastor na yun talagang nag nagbe-bless din ng kanyang nagbe-bless din uh, hindi man sa pagbibigay kundi yung time niyang i-invest sa mga members and God bless you sa pastor na tinutukoy ko. Talaga nakakatuwa kasi eh, nag <laughs> nagiging channel na lahat yun at talagang nawawala na yung attention sa sarili. 
Hallelujah. Na wala na yung my me, myself, and I at napu-focus na sa ibang mga tao. And that's our desire. This is where this is the word compassion. Shifting from selfie to empathy. Maganda po araw-araw isipin natin yung ibang tao niyo. Huwag na yung at ibang sarili. Kasi kung tayo po ay naniniwala sa Panginoon, he has a million ways of showing that he provides sa buhay ng bawat isa sa atin. At proven na 'yon. Kung proven na 'yon sa ating buhay, huwag na nating alalahanin yung sarili natin. Mag-start na natin, isipin na natin yung ibang tao. Kasi yung ibang sinyo lang, inaalala tayo ng ibang tao. 'Di ba? So ibig sabihin that's God's provision. Ngayon, sa atin naman, lahat walang exempted. Kahit tayo, lahat ako, kahit ako sino, lahat tayo. Isipin natin yung ibang tao. Mababansin 'di ba? It's it's an attitude within the Christian community and even outside the community pag nakita nila 'yan, ay gusto kong maging Christian. Gusto kong sundin yung pananampalataya niyan kasi nagpapakita ng pagmamahal kahit Di ba? I mean, kahit this pandemic, kahit this outbreak, pinapakita natin yung real love and compassion sa bawat isa. Hallelujah. Parang ang point is, hindi lang ang sarap maging pastor dyan, ang sarap maging member dyan, o ang sarap maging kasama sa, sa grupong yan. Kasi nagbamahalan sila with that thing. Hallelujah. Mababa praise the Lord talaga tayo kasi I mean meron tayong I mean meron tayong na invest na na time sa kanila na turuan natin sila ng ganung mga bagay. At salamat sa ating Panginoon and praise God kahit hindi ako magbigay ng testimony. Alam niyo po hindi tayo matatapos dito. Talagang how God provided our needs, your needs, our needs. Parang gano'n sa aspetong 'yan. And when we, we begin to do that, mas lalo nating mapapansin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hala, let's shift uh, our own self selfie to empathy. Let's always think of others. Show compassion especially this pandemic. Amen. It's a real battle. Alisin na natin yung ating sarili. Isipin na natin yung iba for God's glory. Amen. God bless you po mga kapatid. Thank you sa inyo pong uh, patuloy na pag-antabay. Uh, nawa maging blessing po sa bawat isa po sa atin ito. Amen. Amen.